Hey, uh. قالوا لي أن أكلم بالفارسية ثم طلب مني إن أهمية أرسجيمية ماذا آيا إن موضوع عقد القرآن و تمدن إسلامي مثلا مثل فرض كنيم كي سلامات بهداشت نمكنم كي زبرزش در قرآن و فرهنگ إسلامي Where does importance come from uh, is it like the other issues in Quran, like uh, sport, health, and other things like this? Yo, be khatere fakat ahmiyat aql, masalan ahmiyat bishtar midim. Or is it just because of the importance of, it, of intellect itself? Be nazanam ye ahmiyat vije az nahiye ye diger dare. Uh, I believe there is a there is a specific importance for intellect from another side, another view. از کدوم ناحیه from where از این که من ادعا دارم که یکی از ویژگی های بگیم که بیرون دینی برون دینی از قرآن uh, from this point this importance comes from this point that this is one of the uh, features of uh, the outside of Quran, which comes from the outside of Quran. Yani manzura mazburundini yek vijegi ke che kesi etikad dashte boshe be Quran. Che na dashte boshe in vijegi but be pazire. With that, I mean that uh, with with saying that it's from outside of Quran, I mean that this is a kind of uh, a specific importance. That means that if, if someone believes in Quran or not, uh, they the, the intellect will be important in either way for them. مثلا اگر میگیم که قرآن یکی از ویژگیش که به زبان عربی است خب همه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان همه باید بپذیرن که فور اگزامپل وین وی سی دت ون اف دی فیچرز اف قرآن از دت ایت از این عربیک لنگویج اف ایت از دی سیم تو مسلمز اند نان مسلمز دی ویل اکسپت ایت ایدر دی مسلم اور اور نات مسلم ولی اگر نه ما مدعی هستیم که قرآن مثل اعجاز داره هیچ کسی نمیتونه مانند قرمه این یک مسئله که مربوط به ایمان اسلامی ممکنه کسی دیگه بگه که نه خیر اصلا همچون چیزی نیست But when we say for example the Quran is a miracle and nobody can, can, uh, can produce something like Quran uh, this, is, this is of course a matter of belief it's not uh, someone who does not believe, who, someone who's, who's not a believer, will might reject you and say, no, it's not true, Quran is not a miracle. من ادعا دارم که یکی از این ویژگی های بروندینی از قرآن یعنی به اسطلاح وضعی یکی از ویژگی هاش اینه نسبت به همه کتاب های دینی دیگر غیر از ابراهیمی و غیر ابراهیمی and I believe, I claim that one of these features of, of, of one of the outside features of Quran is uh, uh, which is which is separate which, which, which separates Quran from other holy books like Bible or anything else your Buddhist or Buddhism or Hinduism or anything is the invitation to intellect and to think یعنی دعوت به ایمان تو همه این کتاب ها هست the invitation to faith to believe is, is mentioned is in all books divine books but this مشترکات دیگری ممکنه هم زیاد داشته باشن and there might be some other common things in all these books این دعوت به عقل و تعقل یکی از ویژگی خاص خاص قرآن but this invitation to intellect and thinking is exclusively a feature of Quran و اینقدر خاص که امین جور که گفتیم نه فقط چل و نوت آیه فقط با کلمه عقل بلکه تقریبا صد تا دعوت به تفکر تا عقل فهم و اینجوری It is so exclusive that not only those 49 verses that we mentioned is the invitation to intellect but there are a hundred of verses about thinking and intellect و مخصوصا هم اصلا کلا کل رسالت معموریت به پیغمبری and uh, the, the whole mission of prophecy the whole, the, the whole mission was 
در قرآن یعنی قرآن برخلاف انجیل و تورات یک کتاب تاریخ در چارچوب یک تاریخ نیست in Quran uh, despite uh, the Torah or Bible uh, is not it only a book which is in the frame of history yani tarikh yek qoum mukhtar ya tarikh yek shakhs mukhtar nist it is not a history of an autonomous or or a selected uh, a selected um, people or race or history بلکه میشه گفت یک توصیف از مأموریت پیغمبری but it's a description of the mission of prophecy و خلاصه این مأموریت اینجوری معرفی میشه که کل ما یعنی هر وقتی ما یک پیغمبر فرستادیم به قومش با به اصطلاح وحی و هدایت الهی قومش مردمش گفتن که ما ترجیح میدیم سنت های آبا و اجداد ما in brief in summary it is that uh, it says that whenever we sent a prophet to their people to guide them and to bring them guidance they responded that oh, we don't want your invitation and we want to stay in our father's uh, ancestors traditions و جوابی که فوری خدا میده میگه افل افلو کانو لا یعقلون حتی اگه تعقل نمی کردن and the respond Quran says to gives to this is that won't you just think about this نه اگر این اجداد ولو یعنی شما ترجیح میدین که پیروی از سنت اجداد بکنید ولو هم این اجداد تعقل نکرده بودن یعنی نفهمیده بودن if you prefer to follow the traditions uh, do you want to just follow the traditions even if they, your ancestors if your father didn't think about those traditions بنابراین تقریبا میشه گفت به قرآن یعنی اصل پیام قرآن یک پیام ضد سنت so we can say from this that the, the gist of Quran message is a, some, is a, is a message against tradition. یعنی سنت به خود به خود هیچ دلیلی بر حقانیت نیست. It means that the tradition itself is not a reason to be right. بلکه دلیل بر حقانیت عقله. یعنی اگر تعقل نمی کردن دلیل نیست. اگر تعقل کردن پس این باید چیزی که عقلی پیروی کرده. But the reason The, the reason for being right is is intellect and thinking un vaqt chetor az yek kitabi ke dar as yani vijegish dar bain hame yek kitab hay dini hamun da'wat be aql o taqul now uh, how we can say about a, a book which is uh, a, 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 which is an invitation to think and to intellect چطور یک سنت یعنی غیر عقل گرا به وفور به وجود آمد در این تمدن so how come a tradition which is not uh, intellectualist uh, has been created in this civilization و که خیلی ها مثلا در استدلال همون حرفا میزنن که قوم مزموم در قرآن میزدن یعنی این همیشه سنت ما مسلمان ها بوده so some people a lot of people just say the same things the same things that those those races said to their prophets and they say that uh, these are just the traditions which have stayed with us from our fathers و بهترین دلیل اینه که اگر الان از قرآن بیرون بیاییم و ببینیم سراغ حدیث و روایات Uh, so the best thing to do is that we we come out of Quran and go after hadith and narrations. اونجا میدونید اگر همه مسلمان ها یه قرآن دارن از لحاظ روایات یک مجموعه روایات سنی داریم مجموعه روایات که شیعه میپسندین میپسندن. Okay. Uh, so all of all Muslims have just one book which is Quran but we have two separate collections of hadith which is one of them is uh, Shia one of the other is Sunni. 
اگر مجموعه مخصوصا این کتب سته که اساس مکتب تسنن هستن بخاری مسلم ابن ماجه یعنی از سیحه و سته If we take all the six books of, uh, of hadith of Ahl Sunnah, which is uh, Bukhari, Muslim, and others, Sita, Kutub Sita, Siha Sita, Yik Bob Darbare Ye Aklam Vata Akul Peida Nimikun. We won't find even one Bob about intellect, chapter. one chapter about intellect or um, thought. Va Avale. کتاب صحیح بخاری اول کتاب مسلم and in the beginning of the book sahih bukhari in muslim kitab al iman there is the, the there is a book of faith و این یک مشکل بزرگه this is a great problem چون میگی از کجا ما ایمان داشته باشیم so you ask where, where we can, can get this faith from میگیم چون در کتاب خدا هست we just say because it is in the book of god خب از کجا من میدونم که این کتاب از خدا این بلاغره باید این ایمان داشته باشید so how, how can I know that this book is from God uh, but just by being faithful پس این یک دور فارغه uh, so this is just a circle this is just a separate circle کمون اپل سا بیفو فرانسی این سرکل ویسیو ویسیو سرکل ویسیو سرکل سرکل پریزنگ ویسیوس سیرکل ما میگیم یعنی از کجا من میدونم که خدای هست چون در کتابش آمده این کتاب به اسطلاح من چرا باید بپذیرم چون از خدا آمده خب از کجا باید شروع کنم از کجا باید شروع کنم در حالی که روایات که از پایه مکتب تشیو از جمله و مخصوصا کتاب الکافی که این کتاب هست این الکافی یک بخش اصول داره This Al-Kafi has a has a part which is called Usul well, principles furu one principle of Al-Kafi is uh, Usul no one part of Al-Kafi is princ- uh, principles which is Usul yani, another one is uh, Furu Usul e chi furu e chi Usul furu e din principles Are. and branches uh-huh. principle of and branches of <coughs> what of دین دین religious خب یعنی فرو it means after بعد از دین میاد بعد از پذیرش دین it means فرو comes after accepting religion ولی اصول مبانیه که از دین نمیان بلکه اصل اصول عقلی هستند که دین روی اینا یعنی قبل از این که ایمان داشته باشیم به یک دین به یک هر دینی که باشه before we believe in a religion whatever religion it is میگن باید پایه های عقلی محکم داشته باشم چون اگر میگم من میدونم چون از پدرم از استادم از هر کی باشه از پاپ و امام اعظم و هر چی من به خاطر این که اونا به من گفتن ایمان دارم Because if I say, for example, if I justify myself by saying that I am faithful because my father told me or that great imam told me or the pope told me, if I am faithful for these reasons, in bishtar muhkam, bishtar had the in ke iman be in shaks dashte bojam et minon nist. Ar vakt shak kardam be pedaram be ustadam be chi ke mumkin eshte bakarde bojam. 
کل بنیان فرو می ریزه if i base my belief on this um, for example on, on a specific person whenever i'm doubtful about that for that person a doubt comes to my head the whole foundation of that belief will be will be uh, shattered and بس این کتاب اصول کافی شروع میکنه اولین کتاب یعنی اولین بخشش جلدش کتاب العقل والجهل So the first volume of Kitab al-Kafi is Kitab al-Aql wal-Jah which means the book of uh, knowledge and ignorance or intellect and ignorance. Kedarin tama ayme migan ke bilaghere insan miyad dar dunya tanha chizi ke dare baraye hidayat amun aql. So all ayme or imams say believe that uh, the only thing the human has when it comes to the world uh, for uh, is uh, for believing is intellect. Na در چیزهای دیگر and it's not in anything else it's just intellect به حدی که میگن پیغمبر باطن عقل انسان it is to that extent that they say that the inside prophet of humans is the intellect itself <coughs> یعنی اولین پیغمبر که انسان داره امون عقل خودش means that the first prophet which guides human is the, is, is the human's intellect itself و قبل از این که بگم کتاب های بعدی چیان بخوام فقط یک حدیث نو دو تا یه حدیث اول و دوم این با بگم and before i enter other volumes of this book i just want to say i want just to read two of hadiths the first and second hadiths of this book این مه... حدیث اول درباره خلق عقل This is the first hadith about the creation of intellect که خدا میگه God says یعنی این حدیث ببخشید میگه که لما خلقه خلق الله العقل مثلا این قد سندش مفصله که کتاب چیزش به ایرج نمیه When God, when God created this uh, intellect حالا از حفظ میگم چون نمیدونم پیداش کن ببین این هم حدیثه اول چون شرح اصول کافی شرح ملا سطح لما خلق, خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل یعنی گفت که بیا فاقبل When God created intellect he said come and he came ثم قال الله ادبر فاقبل گفت که برو رفت Then he said, "Go," and then he was gone. Oh, well. فلما خلق الله العقل استنتقه. يعني وقتی که خدا عقل را خلق کرده. Created intellect. داره فضیلت منطق داده. He gave the virtue of logic. روز هم لغت هم زبان هم لوجیک لوجیکال لوجوس. Or we could say Istantaqahu means in that area. No, 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 it means he tested him. He tried him. Istantaqahu means he tested him. Istantaqahu means he tested him. He tried him. But it's not possible to ask him. يعني استنتقه قال الله أدبير فأقبل قال ثم قال الله أد أدبير فأدبر فقال الله وعزة وجلال ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك هتشي يعني خلق نك أدم كأستو برای من دوست چیز دوست داشتم I have not, I have not created anything uh, that I would uh, that I love this much it means that God uh, loved intellect more than anything else و تو را به جز در کسی که من او را دوست دارم کاملت کاملت نکردم and I have not perfected you which means intellect in those only who I love the most. Yani, 
دستور میدم و از تو نهی میکنم و تو را پاداش میدم و تو را هم اقاب میکنم It means that I order you now and I, I, and I know you as responsible I will give you awards and I will punish you یعنی در یک جمله اینجا عقل میزان انسانیت انسان کمال انسانیت انسان میزان پذیرفتن دستور و نهی و میزان به اسطلاح گرفتن یعنی مسئولیت و گرفتن پداش برای پداش و جزا In one sentence uh, intellect is responsible is the scale is the scale of humanity is the scale of uh, perfection. Uh, perfection is the scale of مسئولیت یعنی دستور پذیری و مسئولیت پذیری accessibility or to accept orders and to be responsible and to be awarded or be punished و دومین حدیث the second حدیث دومین وقتی که خدا آدم را خلق کرد when God created Adam آدم human یعنی آدم آدم و هوا علی آدم یومن اول یعنی the prototype of humanity when God created the human prototype حبت جبرئیل علیه السلام جبرئیل آمد پیشش و به آدم گفت که آدم دستور دارم که تو بین سه چیز یکی انتخاب کنی Gabriel came and told man you, you have three options which we can choose from گفت کدوم سه چیز what are the three things و مثلا فقال العقل he said intellect الحیا chastity الدین نام تقریبا هم میشه گفت که حیا نماینده اخلاق که در روایت معروف میگن اگر حیایی نداری هر کار میخوای بکن And they say that if you don't have any chastity you can do anything you want He says مستحیتا یعنی شیم شیم ایلا نتستحی ففعل مشیتا یعنی الحیا شیمه شیم یعنی خلاصه الاخلاق الدین والعقل اعرف بعدا يمكن اقول شيء شاید بعدا چیز در باره عقل و دین بگم ولی الان به نظرتون آه الان في نظركم ماذا اختار آدم بين هذا الثلاث العقل الحیا والدین ما اختار الحياء وما اختار الدين بل اختار العقل يعني هذا دستور لنا أن الإنسان المثالي إذا أردت أن تكون إنسانا أولا انتخب العقل للحياء وللدين فقال جبرائيل إلى الدين والحياء ارجع او انصرف قال ادم اني قد اخترت العقل فقال جبرائيل للحياء والدين انصرف ودعاه فقال يا جبرائيل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان قال فشانكما وعرج یعنی دین و العقل عجاب ان نحن مأمورين من الله ان نكون دائما مع العقل یعنی ماذا مع العقل الصحيح القلب السليم وهو العقل الصحيح الحياه والدين موجودان ويجدان معنى یعنی موجهان ولكن الدين بدون عقل إما يكون خرافة وإما يكون تطرف إفراط تيروريزم كل الأشياء المزمومة يعني كثير من الأشياء المزمومة نتيجة الدين بدون عقل والحياة بدون عقل يكون أخلاقا برجوازية 
adabu ar-rusum al-burjuaziyya ad-din iza kuna nuridu an nu'arrifahu khulasatuhu aw usaratuhu an tariq al-riwayat al-ayma huwa al-hubb hubbullah wa hubbul anbiya illa